ನಮಸ್ಕಾರ ಭರವಸೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಜನಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಕಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂರೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾವಸ್ತಾರೆಯವರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಕೆಲವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೇಗೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹುಶಃ ಅವರೊಬ್ಬರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ ಹೀಗಿದೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನನಗೆ ಹದಿಹರೆಯದ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಯಜಮಾನರಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಗನಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ತನ್ನದೇ ಸರಿ ಅಂತಾರೆ ಇವನು ತನ್ನದೇ ಸರಿ ಅಂತಾನೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಜಗಳವಾದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆತಂಕ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಬಟ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗೋ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಮುಂದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಆಗಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತಂದೆಗೂ ಮಗಂಗೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅದೇ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಜೀವನದ ಅನುಭವದಿಂದ ಅದು ವಿಲ್ ಪವರ್ ಅವ್ರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಮಗ ಹೀ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಸ್ಟ್ಯಾಬ್ಲಿಷ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇದ್ದೇ ಸರಿ ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ವಾಗ್ವಾದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅದು ಜಗಳ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪೀನಿಯನ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲಿಂದನೂ ಕಲಿಬಹುದು ನೀವೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬರೀ ಸರಿಯಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ನಾನು ಏನು ಕಲಿಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗೆ ಟೀನೇಜ್ ಬ್ರೈನ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಟ್ ಅ ಲೋನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬುಕ್ ಬೈ ದಟ್ ಟೈಟಲ್ ಟೀನೇಜ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಲೂ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಆಗೋಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಲ್ಚರಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಕಲ್ಚರಲ್ಲೂ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಇದು ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಟೀನೇಜರ್
ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲು ಅವನ ಅವನ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಹೆಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿಬಹುದು ಸೊ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಬ್ರೈನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವ್ರ ತಾಯಿಯಾಗಿ ತಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ ಬರೀ ನಾವು ಹೌ ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈ ವೈ ದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅ ಬೆಟರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅ ಗುಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಥಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಕಾರ್ಟೂನನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ತಾಯಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಭಿಕ್ಷುಕನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡು ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಬೇಕು ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದದೆ ಹೋದರೆ ಅವನ ಥರ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷುಕನ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಹಂಗೆ ಆಗದೆ ಇರ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಬಟ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೇ ಎನ್ ಏಜ್ ವಿತ್ ದಿ ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಅದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಭಿಕ್ಷುಕನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನೋಡು ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಭಿಕ್ಷುಕರೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೀನು ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸೋ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಮೇಲಿಂದ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬರೀ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹದಿಹರೆಯದ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರ ಟೀನೇಜ್ ಸನ್ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡತ್ತೆ ಬರೀ ಬರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರೋದಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಹದಿಹರೆಯದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಪರಹನೂ ವಹಿಸೋದು ಬೇಡ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎರಡೂ ಥರನೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸರಿ ಅಂತ ಅನಿಸತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೌದು ಕೂಡ ಅವರವರ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ಅವರದು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅವರವ್ರ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲಿಂದನೂ ನೋಡಿ ನೀವು ಕಲಿಬಹುದು ನೀವು ಖುಷಿ ಪಡಬಹುದು ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ತಂದೆ ಮಗಂಗೂ ನಗು ಬರೋ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೋತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕಲಿಬಹುದು ನೀವು ಏನು ಮಾಡದೆ ಯು ಕೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹದಿಹರೆಯದ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ದೂರಿನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಯೇ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾವು ಹದಿಹರೆಯದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು